I uppgiften så ska jag beräkna vad det här värdet blir om jag vet det att x-värdet och y-värdet ger det här resultatet i a och x och y ger det här resultatet i b. Det jag gör först är att jag tittar på det här uttrycket och så jämför jag det med det här uttrycket. Och då ser jag ju det att här har 2x plus 3y och här har jag 2x plus 3y. Och sen har jag minus 4 och det blir 25. Så om jag har 2x plus 3y och så drar jag bort 4 så får jag 25. Det betyder ju det att 2x plus 3y tillsammans måste vara 29. För 29 minus 4, det blir 25. Och vet jag då att 2x plus 3y är lika med 29, då måste det vara 29 även här uppe. Så att då kan jag ersätta 2x plus 3y med 29. Så att då får jag då 29 minus 10 som är lika med 19. Så det blir svaret i A-uppgiften. I B-uppgiften så tittar jag på det här uttrycket och så ser jag på det här uttrycket. Så ser jag här att jag har 2x plus 3y. Här har jag 4x plus 6y. Så jag har dubbelt så många x, jag har dubbelt så många y och tillsammans så blir de 18. Det betyder ju att om jag har hälften så många x, hälften så många y, då måste resultatet bli hälften så stort. Så jag får att 2x plus 3y måste bli hälften av 18, alltså 9. Och sen gör jag på samma sätt, istället för 2x plus 3y här. Så tar jag och stoppar in värdet som är 9. Så då får jag 9 minus 10. Och får resultatet minus 1. Och det är svaret på det.